హాయ్ ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు బీవైఆర్ అకాడమీ ఛానల్ నా పేరు రత్నము ఈరోజు మనము ఏదైనా ఎలిమెంట్కి ఫోర్ కౌంటర్ నెంబర్స్ ఎలా రాయాలనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాము జాగ్రత్తగా చూడండి ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ రైట్ ఫోర్ కౌంటర్ నెంబర్స్ ఆఫ్ క్లోరిన్ ఫిఫ్టీన్త్ ఎలక్ట్రాన్ క్లోరిన్ ఫిఫ్టీన్త్ ఎలక్ట్రాన్కి ఫోర్ కౌంటర్ నెంబర్స్ రాయాలి అది ఎలా రాయాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఓకేనా ఇలా రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ మనము క్లోరిన్ అటామిక్ నెంబర్ సెవెంటీన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మనం రాసేసుకోవాలి వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పీ సిక్స్ త్రీ ఎస్ టూ త్రీ పీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ క్వశ్చన్ ఏంటి ఇక్కడ క్లోరిన్ ఫిఫ్టీన్ ఎలక్ట్రానికి ఫోర్ కౌంటర్ నెంబర్స్ రాయమన్నాం ఇక్కడ చూడండి టూ ఫోర్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సో ఇది ఏమవుతుందంటే ఫిఫ్టీన్త్ ఎలక్ట్రాన్ ఫిఫ్టీన్త్ ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ క్లోరిన్ అవుతుంది దీనికి మనం ఫోర్ కౌంటర్ నెంబర్స్ రాయాలి కదా ఫోర్ కౌంటర్ నెంబర్స్ ఏమి ఉన్నాయి ఎన్ ప్రిన్సిపల్ కౌంటర్ నెంబర్ ఎల్ అజిమతల్ కౌంటర్ నెంబర్ ఎం మ్యాగ్నెటిక్ కౌంటర్ నెంబర్ ఎస్ స్పిన్ కౌంటర్ నెంబర్ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఎన్ అన్నప్పుడు ఏంటి లాస్ట్ సెల్ ఏంటి ఇక్కడ లాస్ట్ సెల్ ఏంటి త్రీ ఎల్ అండ్ ఎల్ అంటే అజిమతల్ కౌంటర్ నెంబర్ ఇక్కడ ఎల్ వాల్యూ ఎంత వస్తుందంటే ఇక్కడ పిఆర్ బిటల్ కదా ఉండేది పిఆర్ బిటల్ ఉన్నప్పుడు ఎల్ ఈజ్ ఇక్వల్ వన్ అవుతుంది ఎమ్ వాల్యూ రాసేటప్పుడు ఎల్ ఈజ్ ఇక్వల్ వన్ అంటే అదే ఆర్ బిటల్ అవుతుంది పిఆర్ బిటల్ కాబట్టి మైనస్ వన్ జీరో ప్లస్ వన్ ఇవి ఎమ్ వాల్యూస్ ఎమ్ వాల్యూస్ రాసేటప్పుడు ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఉంది ఎమ్కి ప్లస్ వన్ సో ఇది ప్లస్ వన్ రాస్తాము ఇప్పుడు ఎస్ ఎస్ మీన్స్ స్పిన్ కౌంటర్ నెంబర్ స్పిన్ కౌంటర్ నెంబర్కి వాల్యూ వచ్చేసరికి ఇది అప్వర్ డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ ఆఫ్ అని రాస్తామన్నమాట ఈ వాల్యూస్ ఎలా వచ్చాయి అనేది ఇక్కడ చూద్దాం మనకు ఫోర్ ఆర్బిటాల్స్ తెలుసు ఎస్ ఆర్బిటాల్ పిఆర్ బిటాల్ డిఆర్ బిటాల్ ఎఫ్ ఆర్బిటాల్ ఓకేనా ఎస్ ఆర్బిటల్కి ఎల్ వాల్యూ ఆల్వేస్ జీరో అవుతుంది అలాగే ఎం వాల్యూ కూడా జీరో అయిపోతుంది ఎస్ఆర్ బిటాల్ ఇందులో ఉంటే ఇక్కడ ఎస్ఆర్ బిటాల్ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఎస్ఆర్ బిటాల్ గారు ఉంటే ఎల్ వాల్యూ ఆల్వేస్ జీరో ఎం వాల్యూస్ కూడా జీరో అయిపోతుంది అలా గుర్తుపెట్టుకోండి పి ఆర్బిటాల్కి వచ్చేసరికి ఎల్ వాల్యూ ఒకటి అవుతుంది ఎం వాల్యూ మైనస్ వన్ జీరో ప్లస్ వన్ అవుతుంది ఓకేనా డి ఆర్బిటాల్కి వచ్చేసరికి ఎల్ వాల్యూ టూ అవుతుంది ఎం వాల్యూకి వచ్చేసరికి మైనస్ టూ మైనస్ వన్ జీరో ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ అవుతుంది ఓకేనా ఎఫ్ ఆర్బిటాల్కి వచ్చేసరికి ఎల్ వాల్యూ త్రీ అవుతుంది ఎం వాల్యూ వచ్చేసరికి మైనస్ త్రీ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ జీరో ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ అవుతున్నాయి అంటే ఎఫ్ ఆర్బిటాల్కి ఎన్ని ఎం వాల్యూస్ ఉన్నాయంటే సెవెన్ ఉన్నాయి డి ఆర్బిటాల్కి ఎమ్ ఎన్ని ఎం వాల్యూస్ ఉన్నాయంటే ఫైవ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి పిఆర్ బిటాల్కి ఎన్ని ఎం వాల్యూస్ ఉన్నాయంటే త్రీ ఉన్నాయి ఇక్కడ వచ్చేసరికి జీరో సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్కి ఫోర్ కౌంటర్ నెంబర్స్ మనం ఈజీగా రాయచ్చు ఇప్పుడు చూడండి ఎన్ అంటే ప్రిన్సిపల్ కౌంటర్ నెంబర్ లాస్ట్ సెల్లు త్రీ ఎల్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు వన్ అని ఎలా రాసామంటే ఇక్కడ చూడండి ఎల్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు వన్ అంటే పిఆర్ బిటాల్ కాబట్టి ఎల్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు వన్ రాసేసాము ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉండేది ఏంటి పిఆర్ బిటాల్ కాబట్టి ఇక్కడ ఉండేది పిఆర్ బిటాల్ కాబట్టి ఎల్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు వన్ అందుకే ఎల్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు వన్ అని రాసాము నెక్స్ట్ ఎమ్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు ప్లస్ వన్ అని రాసాము అంటే ఇక్కడ ఎల్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు వన్ పిఆర్ బిటల్ కాబట్టి మైనస్ వన్ జీరో ప్లస్ వన్ సో అందువల్ల ప్లస్ వన్ రాసేసాము ఎంఎస్ అన్నాము అంటే ఇక్కడ స్పిన్ కౌంటర్ నెంబర్ ఇక్కడ చూడండి ఇది ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది ఎలక్ట్రాన్ లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ అప్వర్ డైరెక్షన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ ఆఫ్ ఇలాగా ఏ ఎలక్ట్రానికైనా ఈజీగా రాయచ్చు 